Самые смелые и неожиданные конструктивные решения поднимет наверх производственная компания «Командор». Семь раз отмерит, подготовит чертежи, один раз отрежет, а потом приварит по месту компания «Командор». Хозяину остается только любоваться, если у него на участке четко и слаженно, точно срок работает производственная компания «Командор». Основательно, надежно, на века строит навесы компания «Командор». Точность, четкость, идеальный ритм. Вот что такое производственная компания «Командор». «Командор» поможет выбрать самые современные кровельные материалы для вашего навеса. Точный расчет. Смелость решений, абсолютная точность, идеальное качество. Стройка не на месяцы и годы, а на часы и минуты. Принимай хозяин крышу, ее построил командор. Легкая, светлая, надежная и современная. Заглядение для миллионов телезрителей. Зови хозяин операторов. В моем детстве было два кинотеатра. Один был зимний, уютный, теплый, высокий, а другой был летний. Летний был хорош тем, что не надо было просить у мамы даже 10 копеек. Пришел и подглядывай через щелочки. Смотри кино про фантомаса. Дорогие друзья, я рад представить вам мой новый летний. Кулинарный театр. Это сооружение построено для того, чтобы картинка приготовления еды в наших программах стала еще лучше, еще красивее. Сегодня у этого театра премьера. Еще не установлен свет, еще не установлены микрофоны. Мы все будем делать прямо сейчас. Одних профессионалов высокого уровня сменяют другие. Самые опытные, самые лучшие, вооруженные самой крутой техникой. Все для того, чтобы вы наслаждались самой лучшей кулинарной программой российского телевидения и русскоязычного ютуба. Стали Ханкишиев готовит и показывает на самом высоком техническом уровне. Присоединяйся. Доброе утро, дорогие друзья. Это программа о вкусной и здоровой пищи. А меня зовут Сталих Ханкишиев. Есть люди, которые каждый год 31 декабря ходят в баню. А я Сталих Ханкишиев. Каждый год показываю моим дорогим телезрителям и подписчикам в социальных сетях, как готовить плов. Но сегодня я хочу уделить внимание тем ошибкам, которые совершают люди, которые вроде бы вполне себе умеют готовить. И главная их ошибка состоит в управлении огнем. Сегодня мы будем не просто готовить плов, а будем с вами рассматривать очень тщательно и внимательно, как управлять огнем под казаном. Если вы обратили внимание, я сейчас положил под казан не очень много дров. Это преимущественно щепки. И пока что Казан должен прогреться. Не только сам казан, но и кирпичный очаг, в который вставлен казан. Несколько лет назад я показал в Ютубе, как сложить казан из буквально нескольких кирпичей, глины, камней, словом, из того, что есть под рукой. Ну, это казан у меня красавец. Это казан у меня, можно сказать, новинка. Но, тем не менее, точно так же вкусно, можно приготовить буквально на нескольких кирпичах. Самое главное не красота очага. Самое главное – правильный огонь под казаном. Самое главное не то, сколько грамм мяса положить в казан. Нет, можно приготовить из полкило мяса, можно приготовить с килограмма мяса, из полтора килограмма мяса. Совершенно одинаковый по вкусу плов. 
Ну, просто люди оценивают так, что чем больше мяса, тем плов и вкуснее. Но на самом деле это не так. Не надо слишком сильно нарушать пропорции, которые сложились в народе за века, за тысячелетия. Так вот, килограмм риса, килограмм мяса достаточно. Килограмм моркови, грамм 150-200 лука. И, что очень важно, вот здесь на самом деле очень важно. 400 грамм курдючного сала, бараньего жира. Если нет курдючного сала, ну ничего, ради бога. Вообще ничего страшного. Наливайте растительное масло. То, какое есть, то, которое нравится вам по вкусу. Казан отлично прогрелся, начал дымить. И я раскладываю курдюк ровным слоем. Все. Вот так. Пожалуй, что слишком сильный нагрев не нужен. Вот так достаточно. И ни к чему наяривай шумовка в казане. Все произойдет само собой. Пусть жир из курдюка спокойненько вытапливается. Очень часто люди задают вопросы, которые не имеют решающего значения для плова. Например, какое именно мясо, какую часть туши взять на плов. Дело в том, что плов блюда не про мясо. Гораздо важнее, какой рис взять, но об этом мы поговорим позднее. А вот мясо можно брать практически любое. Можно взять баранину, можно взять говядину. Ну что я говорю? В конце концов, многие мои подписчики готовят очень часто из свинины. Да можно и плов приготовить из свинины. И будет точно так же вкусно. Если ваша религия вам это позволяет, то почему бы и нет? Я нарезаю мясо не крупными кусочками. И, возможно, некоторые знатоки скажут, что нет, мы были в Ташкенте, мы были в Самарканде, и там мясо жарят крупными кусками. Но я готовлю плов ферганский. Так этот плов назван не по имени города, в котором я родился, так этот плов назван по названию долины. Такой плов готовят во всей ферганской долине. Вот пока говорили, курдюк пора перемешивать. Видите, не перемешивали, не обжаривали курдюк. И все получилось отлично. Шкварочки выходят золотистыми, а жира вытапливается довольно много. Да, плов без жира не бывает. Ну, а как здесь с нагревом? Ну, пожалуй, что дрова-то еще есть. Но одно небольшое полено я подложу. Видите, как немного. Интересный факт. Из 100 граммов курдюка вытапливается всего лишь навсего 60 граммов жира. 20 процентов, то есть 20 грамм. Эта вода, она уже испарилась, пока мы перетапливали курдюк. 20 процентов – это белок, который остался здесь в виде выжирок. Возможно, он содержит в себе еще совсем-совсем немного жира. Но, тем не менее, мы достаем шкварочки, выжирки, чтобы полакомиться, чтобы перекусить. А здесь в казане осталось 240 граммов жира. Вы помните, что я курдючного сала брал? 400 грамм. 240 грамм курдючного жира равняется 300 миллилитрам растительного масла. Поэтому, если вы будете готовить плов на 1 килограмм риса, то возьмите, пожалуйста, либо 300 миллилитров растительного масла, либо 400 граммов курдючного сала. Угощайтесь, угощайтесь, пожалуйста. Сейчас будем мясо закладывать. Но прежде чем закладывать мясо в казан, под казан необходимо подбросить дровишки. Это полено будет гореть э, достаточно долго. А это щепки, как для самовара. Они вспыхнут и прогорят за 2-3 минуты. Но мне ровно 2-3 минуты и нужен сейчас под казаном очень яркий, мощный огонь. Если бы у меня не было вот этих восхитительных бараньих галяшек, я бы сейчас опустил лук. Да, лук, прежде чем мясо. Но эти галяшки требуют глубокой обжарки. Тогда они получат изумительный аромат О! и придадут очень интересный бархатистый окрас плову. Дал секунд 30-40 пожариться. Звук казани изменился. Переворачиваем голяшки.
Я хотел бы обратить ваше внимание на то, как у меня подготовлены дрова. У меня есть некрупные поленья, и у меня есть щепки. Буквально в смысле слова «самоварные щепки». Так вот, комбинируя эти два вида топлива, можно регулировать огонь под казаном очень-очень точно. Вот как должны обжариться первые крупные куски мяса. Ну а теперь лук. Но прежде чем закладывать в казан лук, под казан необходимо добавить еще немного дров. Опять 5-6 щепок и одно полено. Щепки прогорят за 3-4 минуты, полено будет гореть достаточно долго. И за эти 3-4 минуты лук обжарится ровно так, как надо. Десятки раз, сотни раз я говорил одно и то же, но каждый раз приходится повторять, что лук можно пожарить по-разному. Если лук жарится в очень сильно раскаленном массе либо жире, он приобретает один вкус и цвет. А если он жарится медленно, на невысокой температуре, то из него получается отличный клей, при помощи которого потом и плов пригорит, и рис получится липким. Поэтому лук жарим на очень высоком огне. Сколько лука там было? Я не знаю точно. Может быть, грамм 200, 300, может быть, 150 грамм. Любое количество достаточно. Но важно запомнить другое. Под казан закладывается количество дров пропорциональное количеству холодных продуктов, которые сейчас пойдут в казан. А в казан сейчас пойдет мясо. Килограмм холодного мяса. Он моментально остудит казан. Поэтому я отправляю в казан щепки. Довольно много щепок. И сразу два полена. Лук более чем готов. Некоторые кусочки даже потемнели. Ничего страшного. Сейчас, сейчас. Мясо сверху и в казане все остынет. Лук не пригорит. Наоборот, плов получится красивого, золотистого цвета. У казана не курят. У казана вдыхают ароматы. У казана не слушают музыку. Находясь у казана, слушают, как поет казан. Как он звенит, как он журчит, как он шкварчит. Сейчас казан мне говорит, пора мясо перевернуть. Некоторым людям очень нравится, когда дым из очага попадает в казан. Но прежде чем ему попасть в казан, вообще-то я не понимаю, как ему это сделать, он попадает в ваши ноздри, забивает ваше обоняние. Вы не слышите, не чувствуете, как и что пахнет из казана. Поэтому мне то и дело пишет, а у меня все пригорело. Конечно, пригорит. Вы же не почувствовали этот запах, потому что все перебивал дым. Видите, труба чуть выше моего роста. И все, весь дым вон туда, по нашему подмосковному поселку. А я вдыхаю только аромат жареного лука и аромат жареного мяса. И эта информация мне подсказывает еще раз, что пора мясо перевернуть. Я солю мясо, пока оно жарится. Дело в том, что из мяса выделяется некоторая влага, и в этой влаге вполне способна раствориться соль. Если мясо пожарено уже слишком сильно, и влага из него перестала выделяться, то соли просто-напросто не в чем раствориться. Запомните, что соль не растворяется в масле и в жирах. А вот в мясном соке, половина которого сейчас осядет на стенках казана, и на кусочках мяса соль растворится. И зиру можно немного добавить. Я знаю, что очень многие добавляют зиру потом уже в рис. Попробуйте сделать так, как я говорю. Зира наилучшим образом раскрывает свой аромат и вкус. Именно когда есть жир, масло и пар. Вот теперь еще один продукт, о котором очень много ненужных споров и ненужных вопросов. Морковь. Я использую желтую морковь, потому что она у меня есть. Если бы у меня не было желтой моркови, неужели вы думаете, я бы не стал готовить плов? Я приготовлю с красной. И получится отлично. Желтая морковь отличается от красной тем, что она лучше переносит обжаривание. 
не разваривается в кашу. Да и красная морковь не всякая разваривается в кашу. А только та, которая слишком сочная, слишком молодая. А хорошая, зрелая морковь жарится отлично. Самое главное – выбирать вкусную морковь. Ну что поделать, бывают яблоки вкусные и невкусные. Вот и морковь тоже бывает вкусная и невкусная. А от цвета моркови практически ничего не зависит. Мешайте, мешайте морковку. Пусть запахнет пловом. Первая желтая морковь обжарилась как надо. Пахнет пловом невероятно. Но вот теперь самое время насыпать красную морковь. Она пожарится довольно быстро. А если какая-то часть моркови останется чуточку живой, это только украсит плов. Обратили внимание? Опустили холодную морковь и кипение, обжаривание внутри казана прекратилось. Морковь остудила казан. Одного полена и нескольких щепок вполне достаточно. Представьте себе график температуры, когда мы готовим плов. Вначале, когда мы обжаривали мясо, когда обжаривали лук, температура была максимальная. И дальше она постепенно падала. Я могу назвать цифры. 210-240 градусов – это хорошая температура для обжарки лука и первых крупных кусочков мяса. Для обжарки мелких кусочков мяса температура достаточно 180-200 градусов. Морковь – это 160. И сейчас к концу обжаривания моркови только 140 градусов в казане. То есть постепенное понижение. А вот сейчас в казан необходимо налить горячую воду. Да, если есть возможность, наливайте горячую. Нет, ну, налейте холодную, но опять-таки придется добавить дрова. Горячую воду, если честно, добавлять лучше. Как-то правильнее все получается. Ну, а теперь самое время в зервах добавить... Очень вкусные продукты. Сухой стручковый перец и чеснок. Перец должен быть непременно целым, тогда плов не получится слишком острым. Чеснок тоже должен быть целой головкой. Именно так он приготовится очень правильно, передаст свой аромат зерваку, а сам приготовится, впрочем, вы все увидите, очень скоро. Скажу только одну важную вещь. Если у вас свежий стручковый перец, Сейчас его закладывать рано. Заложили бы минут через 20, как раз приготовился бы. Вот так? Да-да, именно так. Не спеша. Очень красиво. Едва побулькивая. Зерваку предстоит кипеть 40 минут. Может быть, даже час. И теперь никаких щепок. Только крупные поленья. Одного полена, которое будет слегка тлеть, вполне достаточно. Поверьте моему опыту. Но у нас есть еще очень вкусные продукты. Те кусочки мяса, что мы обжарили первыми. Знаете, почему я их достал, пока мы обжаривали морковь, да все остальное? Эти крупные куски мяса переломали бы морковь и переготовились бы. Правильно приготовленное мясо не должно распадаться по волокнам. Оно не должно стать чрезмерно сухим, как иногда получается у некоторых ресторанных поваров. Нет, оно должно остаться очень сочным. Очень вкусным раскладываем крупные кусочки мяса равномерно по казану, потому что в них очень много вкуса. Очень много вкуса жареного мяса, который сейчас разойдется по казану. Присолить не помешало бы. Да, мы солили мясо мелкими кусочками. А кто будет солить морковь? А кто будет солить весь сервак? А кто будет солить крупные кусочки мяса? Еще чуть меньше столовой ложки соли. Есть еще одна причина, по которой плов может получиться липким. Даже из самого лучшего риса. Даже из самого лучшего моего сталика Ханкишиева рецепта. Ошибка состоит в том, что многие люди, когда готовится зервак, накрывают его крышкой. И там начинает кипеть очень бурно. Либо просто делают слишком большой огонь и кипит в казане очень бурно. При бурном кипении капельки масла, мельчайшие капельки масла, оказываются как бы взвешенными в бульоне. Понимаете, не разберешь, где бульон, где жир. Нет, все не так, все совсем наоборот. 
должно кипеть настолько медленно, чтобы весь жир собрался наверху. Понимаете? Примерно сантиметровым слоем. А снизу чистый зервак. Почему это очень важно, вы узнаете прямо сейчас. Мы начинаем опускать в казан рис. И есть еще один очень важный вопрос, который мне задают чаще других и правильно делают. Справедливо. Меня спрашивают, из какого риса готовить плов. А здесь важно спросить, а какой плов вы хотите готовить? Если мы готовим ферганский плов, то он зародился вокруг риса Девзера. У меня в руках замечательная Девзера из города Узген. Город Узген находится теперь по нынешней карте в Кыргызстане. Но его населяют узбеки, и самый лучший рис для узбекского плова, я имею в виду ферганского плова, выращивают именно в Узгене, а еще в Андижанской области и в Наманганской области. Там, где есть вода. И желательно, чтобы была холодная вода. Горная вода. Именно в холодной воде рис получается самым вкусным. И еще один знатный сорт узбекского ферганского риса, который называется чунгара. Он выращивается в горах чуть повыше города Риштан. Там есть киргизский кишла, который называется чонкара. Так почему же самые лучшие сорта риса для узбекского плова выращиваются в Киргизии? А дело не связано с тем, что киргизы более лучшие рисоводы, чем, например, узбеки. Просто там воды много. А рис требует много воды. Бывает чунгара чисто белая. Это чунгара янтарная. Знаете почему? А ее выдерживали 3-4 года. Ферментировали. Такие ферментированные сорта риса можно варить от 8 до 12 минут. А обычные сорта риса, например, как вот этот, который называется Аланга, который распространен по всему Узбекистану, вы его и здесь можете купить на любом рынке. Этот рис, в общем-то, ничем не отличается от обычного риса для плова, который продается в супермаркете. Плов из него получается неплохим, особенно если рис слегка не доваривать. Дело в том, что этот рис варится очень быстро, за 4-6 за минут. И именно за это время должна выкипеть вся лишняя вода. Есть еще один сорт так называемого мягкого риса, но уже из другого края Узбекистана, из Хорезма. Там, в низове Хамударьи, еще есть вода, и выращивают замечательный рис, который называется лазарь. Посмотрите, как он выглядит. Длинненький, похожий на дирижабль. Очень вкусный, невероятно вкусный. Говорят, что теперь ферганский плов научились готовить и из лазаря. Но все-таки лазарь лучше подходит для плова ташкентского праздничного, для самаркандского с некоторой натяжкой и замечательно подходит для бухарского плова Оши Софи. Обо всех этих пловах я рассказывал на моем канале в Ютубе. Вам стоит всего лишь навсего набрать название. Самаркандский плов – Сталик. Бухарский плов – Сталик. Ферганский плов – Сталик. А для азербайджанского плова лучше подойдет рис басмати. Вот этот идеально белый, как бы на первый взгляд не очень крупный рис басмати, варится тоже очень быстро, минуты за 4-6 за он сварится, но получается восхитительным именно в азербайджанском плове. Дело в том, что он имеет своеобразный запах, который очень ценится в азербайджанской кухне. А это индийский рис басмати, пожалуй, что наивысшего качества. Сорта так называемой 1121. Посмотрите, он полупрозрачный, он имеет янтарный оттенок, варится он 10-12 минут, и плов из него, я имею в виду азербайджанский плов, либо индийские бирияни, либо иранские пловы, получается... Просто восхитительным. Полюбуйтесь им. В честь этой новой кухни, в честь этого нового кулинарного театра я хочу приготовить очень хороший плов. Поэтому выбираю рис, который не подведет. Чунгара. Отличный узбекский рис. Дорого, но стоит своих денег, поверьте. Самое главное, не забыть его замочить в горячей воде 60-70 градусов и добавить в него соль. Буквально горсть соли на килограмм риса. Не беспокойтесь, после того, как промоете, вся лишняя соль уйдет, и получится очень вкусно. Я стали Ханкишиев, гарантирую. Итак, добавляем щепок щедро, чтобы пламя вспыхнуло очень быстро, 
чтобы пламя вспыхнуло очень мощное, чтобы рис погрелся очень быстро. Вот теперь, пока зервак еще расслоен на слой жира и слой воды, закладываем рис. Ну, закладываем не всей горой, не кучей сразу, а вот так вот, шумовочкой, аккуратно, равномерно распределяя рис по поверхности будущего плова. Не торопитесь сразу наливать на рис воду. Вы пока что еще не знаете, сколько воды в казане. Дело в том, что рис сейчас будет укладываться, он будет там проникать между морковок. И очень может быть, что на поверхность риса через несколько минут выступит воды, которая более чем достаточно для приготовления этого риса. Пока что давайте разровняем, распределим рис равномерно по казану. А видите, оказывается, зервака в казане уже практически на палец. Но еще немного воды именно на этот рис, на очень сильный рис, который впитывает воды очень много. Если берете килограмм сухого риса, имейте в виду, что в конечном итоге он впитает 2 литра воды. Грамм с 600-700, иногда 800 во время замачивания. И еще примерно литр 200 сейчас. Часть воды испарится. Часть воды впитает в рис. Но лучше воду не переливать. Лить воду надо аккуратно. Смотрите, ну налью примерно пол сантиметра сверху. Будет недостаточно, долью еще. Некоторые мне говорят, мол, а вот вы когда наливаете горячую воду, лучше же, чтобы он впитал в себя зервак. Зервак вкус имеет. Зервак имеет тот вкус, который содержала в себе морковка, мясо, лук. И не важно, как этот вкус упакован. Он упакован в одном литре зервака или размыт по трем литрам зервака. Все равно весь этот вкус окажется в рисе. Поэтому дольете вы горячую воду, либо напоите рис только одним зерваком. Разницы нет, практически никакой. Следите за нагревом, следите за кипением. Где не кипит, подбросьте туда пару щепок. Теперь я хочу обратить ваше внимание на зервак. Он вам ничего не напоминает? Ведь похож, по сути дела, на кисель. А ничего не поделаешь. Любой рис состоит из крахмала. Крахмал выделяется во влагу и образуется клестер. Вот тебе и кисель. Вот тебе и одна из причин липкого плова. Как же с этим бороться? Очень просто. При температуре выше 100-102 градусов с крахмальным клестером либо с киселем происходит особая реакция когда клестер раскладывается на глюкозу и на воду а катализатором для этой реакции выступает любая кислота давайте возьмем не любую а очень вкусную очень традиционную для плова барбарис я закладываю барбарис непосредственно в рис, непосредственно вот в этот кисель. Для того, чтобы кисель превратился в глюкозу, мы добавляем кисенький продукт, а плов у нас получается слаще и, следовательно, вкуснее. И не просто вкуснее, но еще и более рассыпчатым. Ну-ка, утопим барбарис в рисе. Кстати говоря, заодно необходимо проверить, а не пригорает ли где-то там, по бокам, поближе к дну. Иногда так очень часто случается. Знаете почему? Мясо свой сок выделяло, пока жарили. И этот сок осел на бортах казана, на нижней части бортов казана. Лука жарили, положили лука чуть побольше. И вот этот вот луковый кисель, луковый сок тоже отложился там. Во время приготовления зервака следовало шумовкой пройти по дну казана, поднять этот припек, растворить его в зерваке. Понимаете? Иначе к вот этому уже образовавшемуся припеку прилипнет что мясо, что морковь, что рис. А как только прилипло, вот тут и пригорело. Понимаете меня? Ну идемте, я покажу вам нечто очень важное. Вода на поверхности риса как бы еще есть. А если она там, внизу? Не факт. Я вот что делаю. Я провожу шумовкой и опускаю воду вниз. Пусть оттуда испаряется. Пусть в виде пара пройдет сквозь рис и прогреет его еще лучше. Вот так. И, возможно, эту операцию придется повторить еще раз. Но сейчас я чувствую, что 
надо добавить еще немного щепок. 3-4 щепки, и все будет отлично. Вы только полюбуйтесь этим рисом. Это, это золото, а не рис. Я не понимаю, как люди из довольно простой культуры вывели так много сортов. Как люди научились настолько хорошо работать с этими сортами. Ведь этот рис в пору сравнивать с самыми дорогими сортами коньяка. Этот рис в пору сравнивать с шедеврами мировой гастрономии и кулинарии. Браво! Браво, узбекский народ! Браво, земледельцы! Спасибо вам! Рахмат! Вроде бы пора закрывать плов. И воды уже практически не осталось, и рис хорошо сварился. Но есть один очень важный момент. Опять-таки, я говорю тем, у кого пригорает плов. Вы понимаете, почему он пригорает? Потому что вы пытаетесь прогреть рис через толщу мяса, лука, моркови. Когда это тепло снизу дойдет? Если плов у вас готовится вот в таком очаге, то сейчас кирпич уже достаточно нагрелся. И этот кирпич прогревает казан с боков. Но, тем не менее, загляните ко мне в очаг. Посмотрите, я разгребаю угли, сдвигаю их под края казана. А под центром казана освобождаю место от огня. Не должно быть здесь ни единого уголька. Только при этих условиях дно не пригорит. Хотите проверить мои слова? Тогда осталось подождать минут 30 40. Некоторые говорят, что для плова достаточно 20-25 минут постоит. Нет. Вот та реакция расщепления крахмального клестера на глюкозу и воду происходит в течение 40 минут. Допустим, ну, какая-то часть реакции уже прошла. Но если плов простоит под крышкой в правильно прогретом казане 40 минут или даже час, он станет только лучше. Он станет еще более рассыпчатым, еще более сладким, еще более вкусным. Запаситесь терпением, накройте стол красиво и порежьте вкусный салат. Кто не знает, как готовить салат к плову, а точнее, как готовлю его я, Стали Ханкишиев, загляните вот сюда. Здесь есть ссылка на очень вкусный салат из помидоров, лука и еще кое-чего. Прошло 40 минут, плов готов, пора открывать. Но приготовить плов – это еще половина дела. Вторая половина – как подать плов. Посмотрите. Для начала из риса необходимо удалить чеснок, ведь чесноком – Украшают горку плова. Необходимо убрать все перчики, потому что лопнет один во время перемешивания и сделает плов острым. Не надо. Перчик только для тех, кто любит острое. Ну а теперь встряхиваем рис. Вау, что за чудо! Что за рис! Крупные куски мяса, ну... Те голяшки, о которых мы с вами говорили, откладывайте в сторонку. Ими тоже хорошо украсить горку с пловом. Ну, где мое большое чудо-блюдо? Накладываем. Сначала сам низ рис. О, кто любит поесть, он дойдет до самого низа. И будет есть даже рис, потому что именно рис получается в плове самым вкусным. Честное слово. Я знаю десятки способов, как приготовить мясо вкуснее. Но я не знаю ни одного способа, как приготовить рис еще вкуснее, чем он получается в ферганском плове. Посмотрите, даже это зрелище само по себе уже наслаждение. Ну а теперь, как я вам обещал, наверх плова, головку чеснока и пару строчков красного перца. О, вот это зрелище, вот это картина. Не то, что вам Рембрандт какой-то. Дорогие друзья, шутки шутками, однако аппетит у нас разыгрался такой, которого я и вам желаю. Приятного аппетита! Дорогие друзья!
Дорогие друзья, многие знают меня как видеоблогера, как телеведущего, но на самом деле я являюсь автором множества кулинарных книг. Все вот эти книги я написал сам, сфотографировал все фотографии сам, и это, пожалуй, что главный труд моей жизни. Одна из моих самых любимых книг – это книга «Плов. Кулинарное исследование». Эту книгу следует читать немного не так, как остальные книги. Она раскрывается и читается не вот так, а как компьютер, как ноутбук. Вот так. Знаете, для чего это сделано? Дело в том, что кулинарная книга должна жить на кухне. На кухонном столе, как правило, не очень много места. Когда мы разворачиваем книгу вот так, она занимает вот сколько места. А если мы книгу поставили вот так, у стеночки, она занимает место ровно в два раза меньше. Вы видите, какого качества эта книга. Видите, сколько труда в нее вложено. Но я хотел бы рассказать о ней немного поподробнее. Здесь очень много теоретических статей, которые объясняют, почему необходимо готовить именно так. Почему рис необходимо замачивать? Как его промывать? При какой температуре образуется клейстер, крахмальный клейстер? И почему рис становится липким? Почему плов становится тяжелым? Эта книга рассказывает о всем многообразии блюда под общим названием плов. Ведь для многих плов – это ну, блюдо, которое готовится в казане, в котором есть, например, мясо, лук, морковка, рис, иногда чеснок, перец, горох, изюм, кто к чему привык. Но на самом деле плов – это очень многогранное блюдо. Плов можно приготовить с любыми продуктами, если у вас есть рис, вода и масло. А иногда можно приготовить даже и без риса. Можно рис, сам рис заменить какой-то крупой и оставить технологию приготовления плова. Здесь, разумеется, в этой книге очень много рассказано о различных сортах риса. Ведь каждый сорт риса требует своего подхода. Так вот, сколько он пьет воды, сколько времени он должен готовиться, насколько он увеличивается, сколько масла в него наливать, чтобы плов получился в меру жирным. Кстати говоря, о масле, о жирах для приготовления плова здесь рассказывается в целой статье большой. Здесь рассказано о пловах не только с мясом, но, например, и пловах, которые можно приготовить только с грибами, постные пловы. Здесь рассказывается о том, как жарить лук, как жарить морковку, как ее нарезать, эту самую морковку, как меняется рис, что влияет на его рассыпчатость. Книга разделена на три главы. Первая глава для начинающих. Начинаешь готовить, вот прямо начиная с первой главы. Не пропускайте рецепты. Каждый рецепт – это как практическое занятие. Прочитал, усвоил, приготовил и получил крепкие, надежные знания. Можно двигаться дальше. Я ручаюсь, что если кто-то в течение, там, не знаю, года, двух, либо даже трех лет прочитает эту книгу и приготовит по ней все вот эти рецепты поэтапно, этот человек будет готовить плов, не только плов, пловы, намного лучше, чем вы можете попробовать в любом ресторане. Уверяю вас. Все продукты, благодаря тому, что плов стал очень популярным в России, теперь можно купить. И любой рис, любой жир, любой казан, любые необходимые принадлежности, все, что хочешь есть. Но как раз плов с ревенем. Вот весна, и постоянно все спрашивают, а что, что сделать с ревенем? Разрос ревень на даче. Я расскажу. Я расскажу о превосходном плове с ревенем, о плове, который готовится не только с мясом, но и, например, с уткой, с курятиной, с рыбой, с чем угодно, с вишней, с айвой, с долмой. Одним словом, весь тот прекрасный мир, который объединяется общим названием плов, в этой книге. Плов – одна из вершин кулинарного творчества Востока. Я от всей души желаю вам успешного покорения этой вершины. Эту книгу, как и любые другие мои книги, можно купить на моем интернет-сайте, в моем интернет-магазине stalik.ru. Все официально, оплачивается официально. Книги отправляются курьерскими службами либо почтой по России, по странам, по большинству стран СНГ. И всюду 
куда только доходит почта из ближайшего Подмосковья, откуда я шлю вам горячий привет, пожелание крепкого здоровья, хорошего настроения и, конечно же, как всегда, приятного аппетита.